Merhaba arkadaşlar Tülay'ın marifetli örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimiz şöyle güzel 3 renkten başlayacağız. Krem rengi, yavru ağzı bir de şöyle bir turkaz rengimiz var. Kullanacağım şiş 3.5 numara. İplerim ise bebe yünü orta kalınlıkta. Modelimiz harika güzel bir model. İnşallah siz de beğenir benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte başlayalım. Evet modelimize başlarken önce ilmeklerimizi çıkartarak başlayacağız. Bu model için 10 ve 10'un katlarına ihtiyacımız var. 10, 20, 30 diye ilmek sayılarımızı ayarlayacağız ve artı 4. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım. İki model üzerinden başlayacağım modelimizi. Siz yapacağınız örgüye göre ilmek sayısını dediğim gibi 10 ve 10'un katlarından artı 4 olarak ayarlayabilirsiniz. Benim şu an 24 ilmeğe ihtiyacım var. Şöyle ilmeklerimi alayım ve sayalım ilmeklerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir model için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 da bir model için 4 de artı 4'ümüz var. Bir tane fazla olmuş. Hemen onu çıkartıyorum ve toplamda 24 ilmeğim var burada. Evet modelimizi zemin oluşturmak için önce bir sıra düz örgü yapacağım şu şekilde arka yüzünde de ters öreceğim daha sonra modelimizi kuracağız bunu zemin hazırlamak için yapıyorum Bu sırada düz arka tarafta da ters örerek geliyorum arkadaşlar. Evet şöyle iki sıra düzümü ördüm. Bakın arkada ters ön yüzünde de düz iki sıra ördüm. Şimdi modelimizi kurmak için şuradan dört ilmeği örmeden alıyorum baştan. Üç dört dört ilmeği örmeden aldım şişimi. Şu beşinci ilmeğe geldiğimde diğer rengimi alıyorum. İpimi şöyle ilmeğimin beşinci ilmeğin içinden geçiriyorum. Bunu daha sonra düğümleyeceğiz burada arkadaşlar. Dört ilmek örmeden aldım krem renginden. Şu maviye gelince 5 tane ipimizi taktıktan sonra pardon 6 tane düz örüyorum. Mavi ipimle 6 tane düz ördüm. Yine 4 tane örmeden alıyorum. 1, 2, 3, 4 tane örmeden aldım. 6 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4 5 ve 6 tane mavi ile ördüm. Yine şu 4 ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Krem renklerini örmeden aldım. 4'er tane mavi ile aralarda 6 6 ördüm. Arka yüzüne geçtik modelimizin. ikinci sırasındayız. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Yine baştaki mavileri pardon kremleri dört tanesini örmeden aldım dört ilmeği örmeden aldım ipimi öne aldım mavileri şimdi düz olarak örüyorum arka yüzünde ters örmemiz gerekiyordu ama burada düz örüyoruz altı ilmeğimi tekrar düz olarak ördüm ipi kendimden tarafa aldım şu dört ilmeği tekrar örmeden aldım şişimi ipi öne arkaya aldım düz 
olarak 6 ilmeğimi ördüm tekrar. Mavileri mavi ile örüyorum. Bu şekilde ipi kendimden tarafa aldım şu dört tane ilmeğimi tekrar örmeden şişime aldım ikinci sırayı tamamladık modelimizin ön yüzündeyiz şu anda renkli ipimi bırakıyorum şu kremle devam ediyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım bir tane ördüm kenarla beraber iki ilmeğim var şu ikisiyle şu maviyi yer değiştireceğiz bakın şu şekilde önden bu iki tane kremi aldım arkadan da şu maviyi öne getirdim şimdi bu üç ilmeğimi de düz örüyorum iki üç tane düz ördüm arada dört tane maviyi düz olarak örüyorum 4 ilmek düz ördüm 2 3 4 tane düz ördüm sonda kalan şu maviyi diğer iki ilmekle yine yönünü değiştireceğim arkadan maviyi aldım ve önden de şu iki kremi aldım ve buraya taktım bakın yönlerini değiştirdim tekrar onları da düz örüyorum 3 ilmeği de düz ördüm şöyle bir görüntümüz oluştu Evet şimdi sıradaki ilmeği yine yönü değiştireceğim 2 ilmeği şu 3 ilmeğimi aldım 2 önden şu kremleri önden diğer şişimi aldım maviyi de bu şekilde aldım ve öne getirdim Bunları tekrar düz örüyorum. Şu iki maviyi bakın şu ortada buluşturdum. Şurada ikisi. Dört tane ilmek örüyoruz burada. İki, üç, dört ilmeği ördüm. Kalan son mavi de yine yanındaki iki ilmekle yönünü değiştiriyorum bu şekilde. Arkadan sol şişime taktım önden de şu iki taneyi aldım tekrar sola taktım ve yönlerini değiştirmiş oldum onları tekrar düz örüyorum ki üçünü de düz ördüm kenarda kalan iki ilmeğimi de ördüm ve üçüncü sıramızı da tamamladık bu şekilde arka yüzüne geçtim dördüncü sırayı yapacağız modelimizde dördüncü sırayı yaparken kenar ilmeğimi örmeden aldım arka yüzünde dördüncü sırada sadece ters örüyorum bütün ilmekleri hiçbir işlem yapmadan krem rengiyle sadece ters örerek sıra sonuna kadar devam edelim Evet sıra sonuna geldim ve burada kenar ilmeğimi örmeden bırakıyorum şimdi diğer renk ipe geçeceğim ve modelimizi kaydıracağız bakın şöyle bir görüntümüz oldu ben altına lastik yapmadım siz istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz şimdi diğer renk ipimi aldım ve kenar ilmeğinden örerek şu şekilde şöyle ilmeğimi çıkarttım ipim şöyle kenar ilmeğini ördüm şimdi bu renkle 5 tane ilmek öreceğiz 3 4 ve 5 5 ilmeğim var burada ördüm modeli kaydırmış oluyoruz 
Arada 4 tane ilmeği örmeden alıyorum. Şişime 4 taneyi aldım. Kenarlarda 5, ortada yine 6 ilmek öreceğiz renkli ipimizle. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 ilmek ördüm. Bunu düğüm yapacağız arkadaşlar. Şöyle krem rengi ipe oradan düğümleriz. 1 2 3 4 4 tane ilmeğimi örmeden aldım. Kenarda kaldı 5 ilmeğim. 5'ini de örüyorum renkli ipimle. Düz olarak ördüm 5 ilmeğimi de. Modelimizin birinci sırasındayız. Modelimizi arka yüzüne çeviriyoruz. Ve kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Ve diğer ilmeklerimi düz örüyorum. 5 ilmeğimi şu şekilde ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi örmeden aldım. İpi arkaya aldım ve 6 ilmeği düz örüyorum. Altı ilmeği de ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bir, iki, üç, dört ilmeği örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Bir, iki, üç, dört. Kenar ilmeğimi örmeden bırakıyorum. Şimdi krem rengi ipime geçiyorum şuradan alayım hemen arkadan krem ipimi aldım bu şekilde arkadaşlar kenar ilmeğimi renk değiştirdiğim için ördüm bir iki 3 tane daha ördüm. Toplamda 4 ilmek kremle örmüş oldum. Şimdi bu sondaki renkli ipimle şu krem renklerinin yerini değiştireceğim. Aldım şu şekilde bakın arkadan aldım. Bunları da önden aldım ve yerlerini değiştirdim. Onları da düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmeği de düz ördüm. Kalan sıradaki şu iki ilmekle şu yavru ağzını yer değiştireceğiz. Hemen arkadan şöyle aldım ve onu da öne getirdim. Yerlerini değiştirdim. Üçünü de ördüm düz olarak. Ortada dört tane. Bir, iki, üç, dört tane düz ilmeğim var. Ördüm. Kalan bir tane şu renkli ilmeğimle krem renginin yerlerini değiştiriyorum. Şöyle onları da düz örüyorum. Değiştirdikten sonra yönlerini düz ördüm. Evet. Şunların da hemen yerlerini değiştirelim. Şu yavru ağzını arkadan aldım ve öne getirdim. Onu da ördüm. Şu iki tane kremi de ördüm. Bakın bu şekilde bu sırayı da tamamladık. Kalan şu dört ilmeğimi de yine düz örerek devam ediyorum. Onları da düz ördüm ve bu sırayı da tamamladım. Arka yüzünde ne yapıyorduk? Modelimizi ikinci kez kurduk. İkinci modelimizin son sırasındayız. Modelimiz dört sıradan oluşuyor. Arka yüzünde de krem rengimizle sadece ters örgü yapıyoruz. Hiçbir işlem yapmadan. Gördüğünüz gibi modelimiz oldukça güzel. Zevkli ilerleyen bir model. Özellikle evde kalan yünlerinizi, iplerinizi değerlendirmek için çok uygun bir model.
gibi sıra sonuna geldik burada dediğim gibi modeli ikinci kez kurduk üçüncü model kurulumuzda bir de yaptığımız gibi şurada yaptığımız gibi 4 ilmek örmeden alacağız daha sonra mavi ile 6 ilmek öreceğiz 4 ilmek örmeden alacağız mavi ile 6 ilmek öreceğiz sonda da dördü yine örmeden şişimizi alacağız modelimiz böyle arkadaşlar böyle devam ediyor arka yüzü de bu şekilde bunları sonradan düğümleyerek şöyle iplerimizi alttan yürüteceğiz Evet ben daha önce büyük bir parça yapmıştım onu hemen size göstereyim bakın modelimizin ilerlemiş hali böyle şu da beraber yaptığımız onu şöyle kenara bırakıyorum hemen modelimizin arka yüzü de bu şekilde şöyle bir görüntüsü var kenarlar böyle olacak Evet bu modelle yelek yapabilirsiniz bebek örgülerinde özellikle kullanabileceğiniz harika bir model battaniye örebilirsiniz yani istediğiniz örgüde uyarlayabilirsiniz istediğiniz renkleri tercih edebilirsiniz ben bu renklerle yaptım daha koyu renkler tercih edebilirsiniz zemin açık tutarak yani her renge de uyum sağlayacak her örgünüze uyum sağlayacak bir model İnşallah siz de beğenir benimle yaparsınız görüşlerinizi beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar fikirlerinizi bana iletirseniz çok çok memnun olurum yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın